arrancamos hoy, eh, estamos a pleno, día caluroso igual, eh, tratamos viste de llevar a, adelante esta, esta semana con tanto sol, tanto calor, pero bueno, es febrero, recién arranca y sabemos que, que estos meses son así, eh, hoy a las 19 horas empezamos con el trabajo de pretemporada para que todos los jugadores estén listos para arrancar el calendario 2024. Bueno, ya que lo, lo mencionás, ¿qué recaudos se toman con respecto al calor? A pesar de, bueno, ya el primero el horario, tardecita, noche podemos decir, pero ¿qué otros recaudos se toman debido a las altas temperaturas? Sí, 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 eh, todo tenista está, viste, inmerso en esta eh, en esta problemática que tenemos. Así porque es. Bueno, obviamente no es lo mismo jugar con calor que ya esta ola de calor, claro. que, que ya es dura. Nosotros empezamos a arrancar más tarde, eh, por eso la, la hora que vos dijiste, 19 horas. Uh -huh. Después, bueno, el protector solar ya ya va de la mano todo el tiempo. Eh, la gorrita, mucha hidratación, tomamos mucha agua, dejamos muchas botellas con agua en la heladera, todo lo que sea, viste, eh, algo con sales, como Gator, Power. Claro. Porque la verdad que sí se nota y se nota mucho, entonces tratamos de entrenar temprano o bien tardecita. Tincho, en, este caso, sí. en este caso va a ser tardecita la pre. Claro. Eh, para comentarlo un poquito y contarle a la gente, eh, ¿cómo, ¿cómo se diagramó esta pretemporada? ¿Quiénes pueden participar de ella? ¿Hacía falta una inscripción, una comunicación previa con vos? Bueno, sí, todos los años nosotros... Eh, intentamos tener una pretemporada porque sabemos que, que el calendario digamos es es amplio es lindo para jugarlo y por ahí el jugador que es amateur eh, tiene que tratar de adecuar su físico para poder ser competitivo y obviamente no es lo mismo un jugador amateur que, que un jugador profesional entonces necesitan tener estímulos necesitan saber lo que lo que es eh, el físico en el tenista entonces esta parte es para todos no es para para jugadores profesionales digamos uh -huh. para jugadores semiprofesionales puede jugar cualquiera eh, hemos hecho eh, una pretemporada el año pasado y este año la vamos a, a volver a hacer con Fausto Pieretti sí. que es el jugador físico eh, de forma que todo la pueda llevar a, a adelante. Obviamente tienen ritmos diferentes, el que juega en primera, el que juega en cuarta, pero para que todos puedan realizarla, tienen metas diferentes, eh, objetivos diferentes, claro. pero sin eh, sacarlo de lado al que tenga un poco menos de nivel que otro, o un poco menos de eh, la parte física que otro. Entonces sí, se puede anotar cualquiera, dejé mi teléfono en, en el flyer, en, donde lo puse en, eh, en Instagram, uh -huh. y obviamente eh, tienen la mayoría mi teléfono de todos los tenistas, ¿no? Eh, sí, para cualquiera, y, y tenemos diferentes niveles dentro del mismo esfuerzo físico, uh -huh. el mismo bajo. ¿Y ya tienen un número de alumnos y alumnas? ¿Qué número, ¿Con qué número de alumnos y alumnas aproximados se van a encontrar en el día de hoy, Tincho? Sí, sí, son alrededor de 12 o 14 jugadores. Ah, bien. Eh, obviamente, como lo que hablamos eh, de jugadores amateur y demás, tienen diferentes horarios, todos trabajamos eh, de diferentes cosas, ¿viste? Entonces, por ahí, alguno faltaría, entra otro... Tienen esa, esos claro. estímulos, con dos estímulos vamos a estar todo febrero, eh, lunes, miércoles y viernes. La idea es que traten de estar eh, la mayoría de los estímulos posibles, porque cada, cada trabajo, cada día tiene algo particular. Eh, entonces, por esa razón, está bueno que lo hagan todo, pero este, con los horarios y la responsabilidad de cada uno, siempre por ahí van variando el número. Podemos decir, Tincho, que bueno, dentro de estos estímulos eh, hay tres aspectos eh, básicos bueno, de, de todo deportista, no solo del tenístico, la parte técnica, la mental y también la física. Sí, 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 como te comentaba, es, uh -huh. eh, el tenis es muy difícil, es un deporte complejo, 
eh, por lo general al tener una raqueta tiene tiene el problema de también poder coordinar algo más que el cuerpo entonces ese instrumento claro. hace que la parte técnica sea compleja eh, el tenista trata de, de mejorar técnicamente siempre porque vos vas a cualquier clase, a cualquier lugar y te vas a dar cuenta de que te están enseñando un drive, un revés, un saque pero ningún deporte puede puede estar ausente de la parte física y es primordial y este deporte también tan complejo eh, no gana el que le pega más fuerte, no gana el que le pega más lindo eh, la parte mental, la parte táctica, estratégica, es mucho más importante. Claro. Eh, entonces, tenemos que sí o sí trabajar las tres cosas eh, en conjunto y cuando se puede, como en este caso que es una pretemporada que vamos a preparar a, a jugadores, hacer hincapié mucho específico en algo para que ellos sepan ¿Qué es esto? Eh, por ejemplo, hacer ejercicios muy técnicos, después ejercicios muy físicos uh -huh. y después ejercicios muy mentales para que entiendan dónde están esas partes en el juego y, y bueno, porque cada punto se juega las tres cosas juntas, digamos. Claro, perfecto. Tincho, hablando sobre el calendario 2024, ¿ya está definido? ¿Se sabe cuándo será el primer torneo en el complejo? Sí, la idea es arrancar fin de febrero, principio de marzo. Uh -huh. eh, no quiero tirar de la fecha porque estoy definiendo algunas cositas todavía. Perfecto. Eh, pero eh, sí, es, ese sería el, digamos, las semanitas eh, lindas para arrancar. Hay lo mismo que hablamos al principio, esta ola de calor. Uh -huh. eh, hay algunos aspectos ¿viste, que uno claro. lamentablemente no puede manejar eh, y el torneo sufre ¿viste? esas consecuencias. Gente que no puede jugar a la tarde, que puede jugar al mediodía, gente sí. que puede jugar a la tardecita, y bueno, entonces tenés muchos horarios comprometidos en, en este verano, ¿viste? Así, Así es. Que necesitamos un poquito más de tiempo.